À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về lập trình mạng Java trong blog Start In Share. Mình là Việt. Và bài này mình sẽ cho các bạn cách chúng ta làm việc với nhiều client. Thì um, như các bạn thấy cái mô hình này đây thì chúng ta thường có nhiều client connect cùng một lần chứ không phải là một client. Nhưng mà server có thể chúng ta có thể nói là server phải luôn luôn online tức là chờ những client connect đến và xử lý công việc. Thế thì chúng ta cần phải làm như nào? Uh, thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên là chúng ta có cái class uh, server ở đây phải đặt một vòng lặp while true while true thì nó sẽ tồn tại đến mãi mãi không bao giờ dừng cả như này thì khi mà chúng ta có cấu trúc while true như này thì uh, server sẽ luôn luôn lặp lại cái cấu trúc này luôn luôn lặp lại cấu trúc này thì uh, mỗi client connect đến thì nó sẽ xử lý công việc giống nhau như này thực hiện như này thì để dễ minh họa thì mình sẽ tạo ra một cái biến gọi là count bằng không dụ thế thì chúng ta sẽ viết ra một cái cái để minh họa đây là ví dụ như là client cộng với count như này thì chúng ta đếm cái số cái số client connect đến thì chỉ đơn giản như thế này thôi thì giờ chúng ta chạy Uh, thế này thì lúc này chúng ta có uh, chờ chờ đợi client một đầu tiên ở đây thì sau khi chúng ta có cái này thì chúng ta chạy cái thằng client bên này thì chúng ta hãy tạo thằng này là client một ở đây thì uh, chúng ta chạy thằng này thì lúc này nó connect với client một client một ready và bên bên server chúng ta mở cái server này ra thì bên server các bạn thấy là nó đã nhận được thằng client 1 và sẵn sàng chờ những cái client 2 khác. Thì ví dụ thế, thì sau khi có client 2 thì uh, chờ client 2 thì ví dụ một ông client khác chạy vào. Và cái này. Thì để minh họa thì các bạn mở thêm một cái console view nữa, các bạn click ở đây. Các bạn mở cái server ra. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta đã nhận được client 2 ở trong trong thằng server server is ready đây thằng này là client 2 client một thì không có bởi vì nó bị xóa đi thì như thế các bạn thấy là thằng server này có khả năng đón nhận nhiều client cùng một lúc thì um, cái này thực ra không phải một lúc mà nó sẽ làm nó sẽ là tuần tự khi có nhiều thằng nó sẽ xếp hàng thì để mà làm cho cái việc uh, nó không bị uh, nó không bị um, bởi vì thông thường thì khi khi mà chúng ta chạy như thế này thì thằng server nó chỉ có một cái thread duy nhất là while true lặp đi lặp lại thì để mà tạo cho cái cái server nó có hoạt động hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái multi thread tức là chúng ta sẽ tạo mỗi 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 cái client connect đến thì chúng ta sẽ tạo một thằng thread riêng thì các bạn sẽ làm như sau các bạn sẽ tạo ra một thằng uh, kiểu như này class gọi là server thread chẳng hạn ví dụ thế thì cái thằng này thì là extend thread đây như này public uh, void run ví dụ thế thì nó sẽ như này và chúng ta có một cái hàm gọi là public server thread phương thức khởi tạo là socket như này import nó cái gì nhé nằm ở class này chả hiểu sao không import được à, thì sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta sẽ gọi bên này ở đây là chúng ta có thằng server ở đây thì chúng ta sẽ copy cái code này sang bên kia copy cái đoạn code ngắn ngắn này copy sang thằng này thì đây chúng ta phải có một thằng gọi là private socket và zip chấm như này
chuyển cái đoạn code này xuống thì như thế là về cơ bản là xong cái thằng server class thì xong rồi chúng ta cho vào đây thì chúng ta sẽ viết là new server thread như này bỏ hết mấy cái này đi chấm start như này thì cứ mỗi cái thằng client đến thì chúng ta sẽ tạo thành một cái server uh, thread ở đây thì việc này nó sẽ giảm tải cái um, uh, sẽ 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 giúp chúng ta phân phân tải của thằng server ra thành nhiều thread chúng ta chạy lại thì client một ready uh, uh, chờ server ready và chờ thằng client một chúng ta thay cái này thành một run client đây tiếp tục sang với thằng server thì nó vẫn đang đợi chúng ta chạy tiếp thì đây vẫn là thằng một thì nó cứ thế tiếp tục tiếp tục đối với thằng server server ở đây thì bởi vì um, các bạn thấy là ở đây chúng ta có cái main thread là cái thằng uh, server serialization ở đây thì vì thế mà cái việc uh, in cái client một và client 2 và các message đây thì nó không đảm bảo được cái quy tắc uh, về thread thì các bạn cái này xem lại phần thread trong phần basic thì cái này không sao thì các bạn mà muốn thay thì các bạn truyền cái tham số cao vào cái thằng socket này đây thêm một tham số nữa tức là đây chúng ta có thêm một tham số là in order chẳng hạn hoặc là index này, tùy gì các bạn thì như thế chúng ta làm này thì khi mà có nhiều cái lên connect đến thì chúng ta đã thực hiện được cái việc là server đón nhận được nhiều client và server uh, tạo nhiều thread khác nhau cho mỗi client và mỗi mỗi lần như thế thì thread sẽ thực hiện riêng nó không liên quan đến cái thread chính uh, thì mình sẽ dừng lại loạt bài hướng dẫn về socket ở đây uh, mình hy vọng là các bạn nắm được cách sử dụng socket và 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 làm việc được những cái vấn đề cơ bản thì một số bạn thường hỏi là có bài tập thì bây giờ mình đề nghị các bạn gợi ý các bạn hai bài tập đấy là đầu tiên là chúng ta hãy tạo một cái chat tool với swing tức là đầu tiên là connect người dùng xong rồi hiển thị hiển thị người dùng và có thể chat được với nhau truyền các message text rồi các bạn có thể mở rộng thêm bằng cách là chat group hay là truyền các file hay là sử dụng những cái thực hiện cái việc uh, uh, sử dụng các emotion chẳng hạn tức là các cái mặt cười chẳng hạn thì đấy là một bài tập thì cái này thường là trên mạng có rất nhiều rồi mà thường ở trong các project của các trường đại học liên quan đến lập trình mạng Java thì người ta thường hay ra câu câu này hình như nó là trở thành truyền thống rồi các bạn cứ search trên mạng thì nó có rất nhiều cách thứ hai à, câu hỏi thứ hai đấy là à, các bạn hãy xây dựng một chương trình server và client có khoảng tầm 10 client chẳng hạn ví dụ thế thì cách đơn giản nhất là cái đơn giản nhất là server người ta muốn muốn tính tính tổng từ 1 đến 10 triệu chẳng hạn 10 triệu thì bây giờ uh, các bạn hãy tạo ra 10 client và server hãy chia 10 triệu này thành cho 10 ông client tức là mỗi ông sẽ tính từ 1 đến 1 triệu rồi uh, 2 triệu đến 3 triệu tức là thứ tự ấy. thì tính tổng cái này lại và sau khi mỗi client có tổng thì hãy gửi ngược kết quả về server và server sẽ tổng toàn bộ những cái giá trị lại với nhau thì đấy là một cách uh, một một cái số khác một 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 số vấn đề khác ví dụ như là các bạn là uh, các bạn có thể làm như sau chúng ta có những cái phần xử lý đến ngôn ngữ tự nhiên như các chữ cái ABCD chẳng hạn thì A đến Z ví dụ như này thì bây giờ ví dụ như các bạn hãy tìm một cái list một cái ví dụ chúng ta có mà English word chẳng hạn thì English word này thì nó có rất nhiều những cái từ lộn xộn khác nhau thì các bạn hãy chia cho các client và các client này hãy index những cái chữ cái à, những cái từ bắt đầu bằng một loạt chữ chẳng hạn ví dụ như 10 cái lên thì chúng ta sẽ có mỗi cái lên sẽ lo hai hoặc hai hoặc ba chữ cái thì chúng ta hãy tìm hết tất cả những chữ cái bắt đầu bằng chữ a b c chẳng hạn ví dụ thế thì sau khi có kết quả thì lại gửi ngược về server để server tổng hợp thì đấy là một số cách thì 
các bạn có thể uh, làm một số cái việc như thế um, mình hy vọng là các bạn uh, có thể làm được và sau khi các bạn làm được thì hãy post lên trên Facebook để các bạn uh, khác có thể tham khảo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi